مورد بعدی امیدوارم شما هم پیداش کرده باشید میخوام اول همین مورد رو با هم بررسی کنیم نگاه کنید این جمله اینجا نقطه گذاشته میشه خب پس اینجا تمامه اوکی اون اولش این آخرش من نباید بین اینها حرف بزرگ دیگه داشته باشم بین اینها دیگه نباید کپیتال لتر داشته باشم مگر اینکه اسم کسی رو بخوام بیارم اسم شهری رو بیارم چیزایی که کپیتال رو میخوان اما چیزای دیگه مثل ده و اینها کپیتال نیستن اوکی من این تی رو کپیتال در نظر میگیرم و یک نمره به خاطر این کم میکنم چرا که سرکششون بالاست سرکش رو برگردیم روی نوشته اصلی روی نوشته اصلی نگاه کنیم میبینید که سرکش ها بالا هستن سرکش جاش برگردیم اینجا سرکش داخل تی اگه مثلا کنار ده کنار هیچ بخوام در نظر بگیرم من میگم این سرکش باید اینجا باشه اگر از این زد بالا کپیتاله و این باز یک نمره اینجا میس میشه این و و این تی که اینجا هست اینها نباید سرکششون اون بالا باشه شاید بگید که آ دوست من انگلیسی همینجوری می نویسه مهم نیست دوست شما شاید نویسنده خوبی نباشه شما قرار نیست از یه نفر که خوب انجام نمیده یاد بگیرید درست انگلیسیه ولی این معنیش این نیست که هر جور اون نوشت اوکی انگلیسی قواعد خودش رو داره ما هم باید از خود انگلیسی هست که تا فرا بگیریم آلرایت پس اینها رو هم کپیتال در نظر میگیرم سه امتیاز خیلی راحت میشه از دست داد اما اگر به همین نکته کوچیک دقت کنیم خیلی بهتر میشه نوشته ما این نکته اول دوباره رو هم کپیتال ها ادامه میدیم تا این پایین بعد میریم سراغ نکات دیگه اینجا یو رو نگاه کنیم قد این اس دو تا یو نیست من این اس رو کپیتال نمیتونم قبولش کنم و این هم اینجا اون نکته اون امتیاز خودش رو از دست میده شاید بگید که خدا به داد شاگردات برسه اینا چی میکشن از دست تو آره خیلی اذیتشو میکنم شما رو دارم اذیت میکنم گیر میدم تا اینکه چی یاد بگیریم تا اینکه بگ... یعنی ردش کنیم اینها رو یک بار کار کنیم و نمیدونم از کسی بترسیم مثلا میگیم آراد میاد نگاه میکنه بترسیم از آراد یا کسی و درست بنویسیم خب نفعش برای خودمونه اولین بار شاید اصلا اون خورچه ای بابا دوباره گیر داد اما بعدش برای همیشه این رو داریم right. پس این اس هم رد این اس کپیتال نیست به هیچ عنوان right. بعد دومان کپیتال رو دارم میگردم نکات دیگه که پیدا کردید و دام مرسی اما بذارید باشه برمیگردیم سراغش Then I get up, enjoy. Then uh, enjoy. I get up eight o'clock and make a breakfast. Then, خب اگر که این تی بزرگ من این تی رو بزرگ میبینم یعنی که ابتدای یک جمله هست درسته؟ اگر ابتدای یک جمله هست انتهای اون جمله کجاست؟ I get up کجا بذارم؟ کجا نقطه؟ کجا جمله تمومه؟ نقطه نداریم. این هم یه نقطه. دیروز ما یک نفر رو داشتیم که تو همین کلاس میخواد حالا بیسی کنار رو من کمک کنه و شاگرده چند نفر رو ایشون درست بودن چند نفر رو من این فرد انگلیسی هم هست و دیروز که داشت این من نشستم تا ایشون درس بده و من بهش بعد نکته ها رو بگم که به چه ترتیب خوب بوده چی هاش خوب بود چی رو باید عوض کنه یکی از کارهای یکی از اشتباهاتی که کرد و خیلی عادی داشت انجام میداد جمله هاش رو نقطه نمیگذاشت و من نمیتونستم وایسم بچه ها ایراده اون رو ببینن و بگیرم اون مطلب رو مجبور شدم البته در گوشش گفتم گفتم که نقطت رو بذار چند ماه دارم با اینا کار میکنم که این نقطه رو به یاد گرفتن حالا تو خرابش نکن پس نگید که این ایرا... بابا خود انگلیسی ها نمیذارن ایرادی نداره انگلیسی ها نذارن شما ایرانی شما افغانی شما که دارید انگلیسی رو به عنوان زبان دوم یاد میگیرید میذارید اوکی پس این نقطه فراموش نشه خیلی مهمه فکر نکنید بابا یه نقطه هست یه نقطه هم یک امتیاز داره پس این نقطه اینجا فراموش شده بود اینو میذارم اون تی حالا دیگه هیچ ایرادی نداره کپیتال اما اگر وسط جمله است این نقطه رو من بردارم اون وسط جمله است اون ایراد داره اون تی باید کوچیک باشه نه کپیتال پس برای اینکه جمله مناسب تر بشه من نقطه انتخاب کردم when i have a breakfast with tea rafael این هم نقطه بعدی my husband کما افتر جمله اون چیز اصلی رو ببینیم 
اون نوشته اصلی رو ببینیم میبینید که توی نوشته اصلی هم داریمش کاما هم. من این رو کاما در نظر میگیرم من این رو نمیگم این نقطه گذاشته اوکی گیر دارم میدم درسته ما اشکال نداره دارم یاد میگیریم اگر اینو به این شکلی بذارید هر کسی جای من باشه میگه این کاما هم. پس اونجا افتر نباید بلند باشه اوکی افتر منظورم افتر نباید کپیتال باشه اما هست پس اینجا من یه نقطه دوره کم دارم دیگه چی after we went to the oh my god the again the تیش بزرگ market we bought some pain for home نقطه کامل اوکی okay. این اولین مورد کپیتال ها نقطه ها اما معنیش رو هنوز کار نکردیم حالا میخوایم بریم سراغ معنیش کپیتال های رادار رو پیدا کردیم نقطه ها رادار رو پیدا کردیم حالا بریم توی خود جمله ها ببینیم توی جمله ها چه کار کردیم بریم ببینیم نوشتمون تو حد خوب می نویسیم یا نه yes, today the weather was nice یه تمایلی که ما ایرانی ها داریم اینه که جمله رو با وقت با adverb of time شروع می کنیم yes today دادی 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 today دادی 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 هر چیز رو با چیز شروع می کنیم با قید زمان شروع می کنیم خیلی مناسب نیست خیلی انگلیسی نیست Okay. خود انگلیسی ها معمولا این کار رو انجام میدن من این جمله رو ایراد نمیگیرم ازش نمیگم این جمله باید دوباره نوشته بشه و این غلط هست نه همچین چیزی نیست اوکی okay. قبولش دارم اما اگر من بخوام بنویسمش اگر بخوام بهترش کنم مثلا اگر من دارم پروف ریدش میکنم این یه صده رو در انتها میارم یا اصلا نمیارمش اوکی okay. این یه صده یا قید زمان هر چی که هست شما بهتره در انتها داشته باشید در انتها داشته باشیدش okay. The weather was nice yesterday یا yeah. The weather was nice okay. میتونم بگم The weather was nice yesterday البته میشه گفت Yesterday the weather was nice اگر تحکیدتون روی yesterday هست اگه میخواید به اون فرد اینو بفهمونی که من دارم در رابطه دیروز حرف میزنم اون ابتدا میارمش هر چیز رو ما میتونیم ترتیب رو به هم بزنیم برای بالا بردن تحکید و yesterday رو بیاریم یک کامان پشت سرش اینو دارم میگم. yesterday the weather was nice من دارم یه حرف میزنم میگم آقا نشد بریم اینا خیلی بد بود هوا اینا میگه تو که گفتی خوب بود میگم yesterday the weather was nice دیروز هوا خوب بود چرا نمیگیری؟ آها امروز هوا خوب نبود لابو پس من میخوام تحکید کنم این کار میکنم در غیر این صورت معمولا yesterday رو در انتهای یا قید زمان رو در انتها میاره میشه اوکی؟ اما اینجا نمیتونم بگم گرامر یا چی میگه نه اینجا نباشه باشه قبوله yes, من از این ایرادی نمیگرم sun was shining mm. جمله این شد خیلی خوبی نباشه ولی بازم ایراد نداره okay? میتزاریم ازش 